Yeah. Hello, guys. Good evening, everybody. Good to see you. Hello, teacher. Hello, guys. Welcome back again, guys. Thank you so much for coming. And uh, yeah, we're going to start. Hope you're having a great week, okay? Espero estemos en una buena semana. Uh, we are almost done with the classes, right? And then you go to the next level. Okay, guys, let's go to the attendance. Okay, ¿qué tal su día? What about your day, guys? How was your day? ¿Cómo estuvo su día, niña Gloria? Very good. Very good. <laughs> okay, that's good, right? What about you, Carlos? How was your day? Uh, it's good. Okay, it was good. It was tired. Good. It was good. Too many things to it do. It was mm -hmm. tired. <laughs> tired, tired, yes, right. Do you have to travel? What? Do you have to travel? Travel? Travel. Ah, uh, yeah. travel. No, I don't understand. Okay, travel, travel, travel. Okay, let's see. Travel, travel from one place to another. Travel. Ah, uh, yes. Mm -hmm. uh, you have to travel. Mm -hmm. Yes, uh, I have. <laughs> okay, travel, right? Travel. Mm -hmm. uh, okay. I travel. Mm -hmm. Uh, ah, okay, yeah, it, it is kind of long, right? How many hours? How many hours do you travel? Uh, travel was one, uh, one hour, 20 minutes. Okay, one hour. do you drive or do you, do you take the bus? Uh, we, we drive. You drive, okay, you drive, okay. Okay, it, it must be exhausted, it must be tired. 
debe ser cansado, right? Because you have to travel, uh, you have to drive, and the traffic, right? The traffic. Yes. Yeah. Yeah. Me, uh, come back. Uh, traffic, uh, more come back. Ah, okay. Uh, how do you say uh, ventaja? Oh, we can say advantage. 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 Ah, pues, and we ah, have the opposite that it is disadvantage, right? Disadvantages. Advantages. Uh, Disadvantages. Uh, uh, and in the morning, I, mm -hmm. I, I not, I don't know. I, yo llevo el carro. Okay, you drive. Hey. Drive. Mm -hmm. in, the, in the afternoon. Mm -hmm. uh, I don't drive. You don't drive, okay, okay, that's good, right? You take a moment to sleep, right? <laughs> sometimes, sometimes, Thanks. okay. Okay, that's good, that's good, right? We have to find new ways to be better, right? And that yeah. is one option, yeah, sure. Okay, tenemos entonces... It was raining. In the... It was raining, yes. I, I heard that there, there, there are some rains there. And uh, there are some parts that are like uh, loaded. Okay, that's good. We have to take care, right? We have to take care. Tenemos que cuidarnos, right? We have to take care. Okay, tenemos le una palabra que aprendimos con Carlos, que es advantage, right? Ventaja. And disadvantage, right? Y también podemos decir, por ejemplo, pros and cons, right? Es bastante corto, pero es lo mismo. Pros and cons. Same. The same. The same meaning, yeah. Pros and cons. Okay, guys, good. What about a, you, uh, Rose? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Good evening, teacher. Good evening, yeah. Um, my day is very complicated. Okay, it's very complicated. Okay. It's finish the month. Mm -hmm. Okay. Um, mm -hmm. And very mm -hmm. job. Okay, the job is demanding, right? Yes. Okay, the job is demanding too many things. <coughs> Mi trabajo demanda muchas cosas, right? Al final del mes. Okay, it is the end, right? Okay, it is the end, exactly, right? Al final del mes, hay algunos trabajos que, hay algunos que tienen que hacer como balances o registros. Entonces, that is uh, tired, right? Very tired. Okay, thank you guys for sharing. Okay, but you can write, you can, you know, you know this. Uh, job right okay guys let's continue Vamos entonces to the attendance and uh, then we start with the class okay let's see eh, recordarles también que espero que todos hemos recibido el correo el día de ayer lo mandaron y si sí, necesito que veamos por lo menos la información que que tengamos ahí no sé si todos hemos recibido ese correo que nos dan como un código eh, el día de ayer. Yo, ¿sí? lo, yo lo andaba buscando este correo porque uh -huh. es, ahí aparece el video, ¿verdad? Como uh -huh. es. Pero no, no, lo, no lo encuentro. No sé si Tal ya lo... como spam o algo lo andaba buscando. Exacto, ajá. No sé si ya lo revisó así como spam. Eh, como spam todavía no. Tendría que revisar. Ajá. Ah, Sí, porque sí necesitaría que todos tuviéramos ese correo. Les voy a mostrar. Bueno, ahí si vimos en el video, ahí nos decía como un código que necesitamos para poder Teacher, ingresar. Teacher, yo igual no lo tengo. No me ha caído aún. Y ya revisé a los spam y tampoco los, los mensajes. Vaya, este solo me puede regalar su nombre completo en el chat, por favor. Eh, Rosy, Carlos, por favor. Voy a, voy a escribirles en ese momento a ellos para que ya el día de mañana puedan completar eso. Una pregunta. Es el link para llenar la encuesta, ¿verdad? Sí, sí. 
Ah, ok. No me cayó correo, pero si me mandaron un WhatsApp, entiendo yo que se voy a hacer. Usualmente eh, son, no sé, también creo que el WhatsApp, ajá, creo que también al WhatsApp les han enviado. Es algo parecido a eso, ya se los muestro. Como los datos del, del, del curso. Ya se los muestro esta información. Ahí está. Esta información, esta no es la información oficial, este solo es un ejemplo. Pero este sería como el, la información que necesitamos. Okay, por ejemplo, el inicio, el, el nombre del, del, del curso. Esa es la información que vamos a estar utilizando mañana. Okay. Eh, les tienen que dar el, el orden. Toda, toda esta información es la que les tiene que aparecer, ya sea por correo o por WhatsApp. Teacher, uh -huh. yo recibí un correo, pero prácticamente es un enlace, unirse a la reunión, dice, y está el link, pero cuando intento ingresar me da Zoom uh -huh. y en el video se ve que es una carta la que han mandado. Uh -huh. No sé, ¿alguien ya recibió esta información? Si no, pues me regalan sus nombres para... Eh, a mí me pareció el, un chat uh -huh. eh, hablando sobre esto del, del correo, pero no, me, no hay ningún enlace. No, el enlace yo se lo voy a compartir mañana, por eso no nos preocupemos. Lo que sí quisiera es como eh, la información, los datos del curso. Eso, eso sí es lo Yo sí son. tengo ese WhatsApp. Sí. ¿Hola? Yo sí tengo ese WhatsApp. Ah, vaya. Entonces, bien, esa sería más que toda la información que necesito eh, que tengamos. Si no me regalan los, sus nombres, yo lo voy a escribir en este momento para que les puedan hacer llegar esa información. Ok, Oscar. Er... Oscar. Hola. Yo no he revisado todavía, no he revisado todavía 100% el correo para saber si ya me cayó o no. Uh -huh. Pero quisiera preguntarle si lo pueden hacer un poco pasadas las 8. La cuestión es que yo tengo clases en la universidad mañana y uh -huh. tengo parcial. Entonces uh -huh. yo salgo del parcial a las 8. Entonces, uh -huh. para exactamente a la clase, no podría, si comienzan cabal ahora, hacer el, el, la encuesta. Ajá. Tal vez podría hacerla tal vez a las ocho y media para ya que, ir siguiendo la secuencia. Sí, nosotros tenemos ese, ese examen. Bueno, de hecho, un facilitador se va a unir a, eh, para que esté presente, ¿verdad? Por cualquier duda. Pero sí lo tenemos como de las ocho y media en adelante. Exactamente no, no, no sé, pero sí de las ocho y media en adelante. Ah, ok. Gracias, uh -huh. teacher. Bueno. Ok, entonces tengo a Carlos, Oscar, Walter y Selena que no han recibido el, el mensaje. Yo tampoco, yo este recibí, abrí ahí en la página, creo que donde, no sé si dónde está la plataforma, pero este, me aparece una letra celeste y cuando uh -huh. abrí allí, pero no tiene ninguna información, solo salió un anuncio con uno, un cuadro. Y uno, uh -huh. varios cuadritos, pero no me no dice nada de eso. Era quizás para la encuesta de anoche, pero uh -huh. no sale nada de eso tampoco. Vale, sí. Ya me metí el enlace y a la clase me manda. No, es que el enlace no, 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 no lo vamos a, a, eh, a ocupar, sino que el enlace mañana se lo vamos a compartir. No, o sea, el correo que recibí yo ayer, Ajá. el 30 uh -huh. de agosto, uh -huh. es el link de la clase el que recibí, no, no he recibido nada, algo diferente. Vaya, está bien, si no, este, yo voy a, me comparten sus nombres y yo este... Teacher, a mí en el WhatsApp me mandaron un mensaje que tiene esos datos justo, los datos que usted puso hace un momento. Ah, me vaya. En WhatsApp, no al correo. Ah, vaya, entonces si los tenemos, podemos revisar en WhatsApp, guys. Quizás ahí este, tengamos la información. Ok. Uh -huh. Puede ser que ahí se las hayan enviado también. Okay. Entonces sí, por favor, revisemos eh, esa información.
si no lo hemos recibido, pues el día de mañana, bueno, este día voy a compartir, voy a enviar esta información para que puedan enviarle eh, este mensaje. Ok, ok. Vámonos entonces a la, a la asistencia y estamos con um, Alejandra Patricia. Sí. Eh, perdón, este uh -huh. sí tengo el, el chat. El chat. En WhatsApp me parece el, la información. Que ah, usted... vale. Ajá. Va, está bien, perfecto. Entonces, eh, quizás si podemos revisar en el WhatsApp, quizás el WhatsApp lo han enviado, algunos creo que se lo enviaron al correo para que tengamos eso, creo que lo vamos a ocupar el día de mañana. ¿Ok? Ok. Vámonos entonces. Let's continue. Está Alejandra, no. Daniela. Daniela está. Yes. Ok. ¿O no? Carlos Ernesto. Presente, teacher. Ok. Thank you. Carmen Gloria. Present. Yes. Thank you, Carolina Vigail. Present. Okay. Thank you, David Alexander. Present. Okay. Thank you, Diana Carolina. And Gabriela Saray. Present. Teacher. Okay. Thank you, Grace Michelle. Present. Teacher. Okay. Thank you, Karen Yvonne. Thank you, uh, Marvin Alejandro. Marvin Alejandro, no. Marvin Jiménez. Marvin Jiménez. No. Ok, Oscar. Ah, ok. Marvin Jiménez. Veamos, Oscar Armando. Present. Ok, thank you. Ok. Let's see, Roberto Javier. Robert, no. Veamos, Rosa Hilda. Rosa, ok. Thank you, Rose. Selina Margarita. Selina. Present teacher. Ok, thank you. Uh, Stephanie Carolina. No está. And uh, Walter René. Walter, yes. Present teacher. Okay, thank you, Walter. Okay, let's go to the lesson, guys. Thank you so much for coming. And uh, let's see what do we have for the class today. Okay, let's see. Okay, so there we have the, the previous activity, right? So I'm going to choose some volunteers and you're going to create some sentences, right? For example, I have this preposition that is in, the monkey is in the box, right? So let's go with the next sentence. Can you help me? Uh, Yvonne, please, oh, give me a sentence, Yvonne. Perdón, teacher, eh, me, me distraje, ¿qué tengo que hacer? Okay, una oración, one sentence using own. Por ejemplo, eh, yo dije, the monkey is in the box. ¿Cómo sería own? Utilizando own. Uh, ok. Uh -huh. uh, the monkey is on box. On the box, yes. ¿Y cómo sería como pregunta? La misma oración. Is, is uh -huh. a monkey on the box? Excelente, Ivonne. Excelente. Good job. Excelente. Ok, thank you, Ivonne. Uh, let's see. Grace, what about in front of? Give me a sentence and a question. Hello, Grace. Okay, let's see uh, the next one. Can you help me? Um, David, please, what about with in front of? Una oración, David, a sentence. Uh -huh. eh, the monkey is on their bank. 
Ok, eh, in front of, vamos a utilizar in front of the idea. Ah, uh -huh. Ok, eh, eh, the, the bus is in front of me, the my car. Ok, no sé si podemos ver la imagen, David. What? Ah, ok, the first Sorry. image. Ok, ok. Uh -huh. la, la, la primera imagen, teacher. La tercera, la de car. Va a perdonar que voy en tráfico por este caso. Ah, no, ok, 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 no se preocupen, no se preocupen. Siga, siga. Este, eh, lo mismo me pasó a mí. Me ah, iba a bajar del bus hoy. Ok, ok. No, no, the no monkey. Problem. Uh -huh. The monkey in front the car. Ok, ok, David. I let you go. <ríe> le voy a dejar que, que vaya tranquilito, no le vaya a pasar nada, okay. oiga. <risa> ok, solo nos indica cuando ya esté listo y para que pueda participar. Lo mismo para usted, Grace. Ok, thank you. Uh, let's continue. Gabriela, please, what about in front of? La, the monkey is in front of the car. Yes, the monkey is in front of the car. What about as a question? Una pregunta, Gabriela. The same sentence, but as a question. Is, is the monkey in front of, of the car? Excellent. Yeah. Yes, it is, right? Yes, it is. Okay. Let's continue with Walter. What about next to Walter? Next to. Hmm? Walter? Are you there? Um, sorry, teacher. Um, eh, Alejandro. <laughs> okay, you are in traffic. Okay, you are driving. Yeah. Okay, no problem. Thank okay. you. Let me know, please, you. when you are done. Okay, let's see. Uh, Carlos, please. Next two. Next two. Give me a sentence and a question. Okay. Um, the monkey next to the tree. The monkey next to the tree. Algo me hace falta ahí. The monkey next to the tree. The monkey. Monkey is. Excellent. Next to the tree. Okay, la misma oración, the same sentence, pero como pregunta, as a question. Okay. Is the monkey next to the tree? As a question. Is. Is the monkey next to the tree? Excellent. Yes, it is, right? Yes, it is. Okay, thank you, Carlos. Let's continue. Niña Gloria, please, me ayuda con on. Um, uh -huh. The monkey? The monkey in on the, the box. Ok, algo le hace falta ahí. The monkey on the box. ¿Qué le hará falta? The monkey? The monkey is on the box. Excellent, excellent, niña Gloria. The monkey is on the box. Very good. Ok, Rose, please, under. The monkey is under banking, teacher. Under, let's say under the chair. Let's say under the chair. I'm going to look for that word. Okay. The monkey is under chair. Mm -hmm. Question. As a question, please. Ma. Is the monkey under chair? Okay. Is the monkey under the chair? How do you call this in Spanish, Rose? Yo decía banca. Banca, right. I, I thought chair, okay, banca. Let's see, and it is. Mm, um, no. no. Bench. Yes, bench. it is bench, yes. Bench, okay. Bench, yes. Bench, okay. So, okay, what about the next one? Let's see. Let's see the next one. Can you help me, uh, Selena, please? Veo que la niña Gloria quiere dibujar ahí. Ya me está tomando. Es que si no, no le entiendo. Tengo que hacer dibujitos para entenderlo. Ok, ok, ok. Sí, ya veo que está haciendo dibujos en la pizarra. No sé cómo, ya, pero está hago, haciendo. Todo para entender, así como está aquí. Ok, ok. Ok, let's see. Uh, Marvin, please, Marvin. Let's continue with Between. <laughs> Marvin, hello Marvin. Okay, let's see uh, Oscar Amaya. What about between Oscar? Between. Mm -hmm. 
the monkey is between uh, and the box is between the boxes and the boxes okay is between y como pregunta cómo nos quedaría como pregunta la misma oración uh, siempre se ocuparía el is aunque lleve yes okay is the monkey between the boxes okay good job okay okay It's okay. It's okay. Okay, guys. Okay, let's continue. <laughs> okay, let's continue with the next one. I'm sorry. Sorry, guys. Okay. <laughs> okay. Sorry, guys. I can't. I can't. <laughs> <laughs> okay, let's see. <laughs> I'm sorry, guys. Me, me, me dio un ataque de risa, okay? <laughs> okay, let's see. Let's continue. Okay, I'm so sorry. Es la okay. única teacher. Me hizo llorar la niña Gloria. Sí. <laughs> Ay, no, ni de Gloria. Ahora sí que... va a estar llorando Oscar también porque Oscar se ríe lo que yo digo, desde que me doy mis aquí. Ay, no, Está bien, anima el grupo. <laughs> okay, good, thank you, thank you, okay. Okay, let's continue. I'm crying a lot. <laughs> okay, let's see. Okay, vámonos entonces al tema. Uh, the topic that we have for today is we are going to practice vocabulary, right? Uh, specifically, for example, uh, vocabulary related to the, to the house. Vamos a estudiar mucho vocabulario que tenemos en la casa, right? For example, como decimos teacher, espejo, como decimos, eh, eh, no sé, cama, como decimos puerta. Vamos a ver mucho vocabulario related to the objects that we have in the house. Okay, so basically, these are some of the parts of the house, right? Estas son algunas de las partes que tenemos in the house. For example, we have the stairs. The stairs uh, son como when there are like others, right? Like the stairs. Por ejemplo, uh, we can say that es como las escaleras, right? The stairs. Stairs. Okay, let's see. Stairs. Then we have, por ejemplo, the bathroom, right? The bathroom. Tenemos el Closet, tenemos el hall, el hall que es como el pasillo, el hall, tenemos, pues tenemos el bathroom, tenemos el closet, eh, tenemos el closet too. Ok, and uh, then we have the living room, por ejemplo, the living room es como la sala, living room, tenemos después the dining room. Dining room es como la parte del comedor. Tenemos the kitchen, que es la cocina. Then we have the laundry room, que es como el lugar donde usted va, donde están las lavadoras y usted va a lavar ahí the clothes, right? Tenemos entonces the garage, where you park your car, the garage. Cuando, por ejemplo, tenemos una casa de segunda planta, sería second floor. Tenemos el yard que es como el patio, el first floor, que es la primera planta. Ok, ¿qué partes, what sections do we have in our house? What sections, what sections do we have in our house? What sections? Uh, mm -hmm. Ok, ok, we have... Uh, We have a living room, a bathroom, what else? Uh, bedroom. Bathroom. Mm -hmm. uh, kitchen. Kitchen. Mm -hmm. uh, dining room. Dining room, yes. Uh, laundry room. Laundry room, yeah. Exactly. Exactly. How kitchen. many? 
how many bathrooms, let's say, do you have? Cuántos bathrooms tenemos? How many? How many bathrooms? In my house, mm -hmm. one. In your house, there is one. Acordémonos, there is, there is one, right? There is one. In caso que tengamos more than one, there are two bathrooms. There are two bathrooms. Okay, pero en el caso que vivamos in an apartment, ahí eh, puede ser que cambie un poco. Tenemos lo que es el bedroom, eh, tenemos también los closets, tenemos el elevator también. ¿Qué es elevator? Saben? Elevator, when you go up and down, elevator. Eh, yes, cuando vamos, eh, agarramos el elevator y vamos al nivel 5, 6. Ese es el elevator. Luego tenemos lo que es el, el, el hall, right? El, el, el lobby, el lobby. El lobby es como the entrance, right? Para eh, cuando entramos, let's say, a un lugar, the lobby, right? Ok, no sé si hay dudas. Any vocabulary? Any word? Hall, ¿qué es, teacher? I'm sorry, hall es el pasillo, hall. Okay. Eh, dining room, teacher. Dining room. Dining room es como la sección donde está el comedor. Dining. Oh, thank mm -hmm. you. Y el kitchen es como donde está la cocina, where you prepare everything related to food. Related también. Otra palabra que nos puede, eh, la podemos utilizar, related to. Related to significa relacionada a relacionada a related to okay let's see um okay how many how many let's say uh, how many floors for example cuántos cuántos floors vemos en este edificio how many floors do you see in the apartment how many floors two three how there, many there are three. An apartment there yeah there are three floors, right? Okay, there are some houses that are very big, right? Algunas casas que son uh, like uh, the big ones, right? Okay, and uh, no sé, uh, pregunto nuevamente, no sé si hay dudas. Stairs. Perdón, hola. Stairs, ¿qué es? Stairs, okay. Stairs, repeat, mía Gloria. Stairs. ¿Qué es? Stairs son como las escaleras. Stairs. Uh, okay. Stairs. Living room. Uh -huh. Living room. Uh -huh. Living room es como la sala. Stairs. Okay. In living room. Ok, let's describe. Vamos a describir, por ejemplo, nuestra casa, algunas sections that we have. We can use there is, in there, and there are. I'm going to go over, voy a pedirle a, I'm going to ask um, Selina. Selina, can you describe your home, please? Podemos describir your home. Can you describe your home? Uh -huh. um. For example, for example, in my, in my casa, in my house, in my house, okay, there are there are four four bedrooms. Okay, there is one bathroom. There is one bathroom. Um, there is one dining room. Dining room. What about you, eh, Serena? ¿Cómo es su casa? Can you describe it? In my house. Mm -hmm. um, <laughs> In my house, there are uh, four homes. Mm -hmm. 
Um, two bathrooms. Mm -hmm. um, ¿Cómo se dice? Como patio, corredor. Ok, like a yard or hole? Hole. Hole, ok. Solamente, teacher. Ok. <laughs> ok, that's it, that's it. Ok, thank you. Eh, para decir, por ejemplo, cuando que estamos utilizando bastante quiero ver, a veces decimos eso, ¿verdad? Podemos decir, let me see, right? Let me see, o let me think, let me think, let me think about it, okay, let me think about it, teacher. Y ahí usted se toma su tiempo, right? Okay, good. What about uh, you, Selena? Can you describe your home, please? I'm sorry, Rose. Estaba pensando en Rose y dije Selena. Okay, please, Rose, please. In my house, there mm -hmm. is a uh, one bedroom. Mm -hmm. No, perdón, bathroom, perdón. Mm -hmm. There are two bedrooms. Okay. Um, living room. Um, kitchen. Mm -hmm. There are three, three stairs. Okay, three stairs. Okay, it's big, right? Mm -hmm. that's, mm -hmm. that's it. Teacher. Okay, that's it. Okay, thank you, Rose. Okay. Okay, good. Let's continue. Vamos entonces a ver más vocabulary, right? May I pass the next slide? Puedo pasar la siguiente slide, guys? ¿Puedo? Yes or no? Yes, teacher. Okay, let's go. Okay, entonces tenemos vocabulary related to the, to the house, right? Tenemos las armchairs, armchairs, que son donde usted descansa, las armchairs. Tenemos the stove, the stove. Tenemos the curtains, right? Then we have the, the pictures, right? Tenemos la, the pictures. Tenemos bed, tenemos table, coffee table, the microwave, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror. <clears throat> tenemos the next one that it is the rug que es la, la alfombra, and then we have the TV, then we have the cupboards. The cupboards is como el armario, right? The cupboards, or the closet to the cupboards. Pero son como los que se ponen arriba, the cupboards. Okay, so I want somebody to read the following vocabulary. Who wants to read the vocabulary, guys? Who wants to read the vocabulary? Alfombra. Rag. Rag. Yeah. Rah. Okay. Okay. Veamos. Uh, can you describe your home? Veamos. Can you describe your your home? Let's say, for example, in my home, there are some armchairs. There is a microwave. There is a refrigerator. There are pictures. There are beds. There are lamps. There are chairs. What do you have in your home? ¿Qué es lo que tenemos in our home? Can you tell me, uh, Carlos, please? Uh, in my home, uh -huh. uh, I have, uh, there are armchairs. Uh -huh. uh, How many? Uh, I have three, three armchairs. Okay. And there is a stove. Mm -hmm. And or 
Cartons, cartons. Cartons, cartons. 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 Pictures. There are four beds. Uh -huh. uh, uh, there are tables. Uh -huh. uh, there are two microwave oven. Okay, there are two microwave oven. Uh -huh. Micro, microwave uh -huh. uh, oven. Uh, there is refrigerator. Uh -huh. Mm. I, I don't have a bookcase. <laughs> mm. You don't have, okay. Mm -hmm. um, for me, it's new dresser. Dresser? Uh, dresser. Son como los dresser? Um, mm -hmm. um, there are three dressers. Mm -hmm. uh, there are three TVs. Okay. You are rich. You are rich. <laughs> no. I can only barely have one. <laughs> uh, there are two, but. <laughs> okay, yeah. Super, super rich, Carlos. <laughs> I think that's it. Okay, that's it. Good. Thank you. Let's see. What about. Uh, you, Gabriela, tell me, what do you have in your home? Or can you describe your home? Okay. In my home, uh, mm -hmm. I have the anchors, chairs, mm -hmm. Mm -hmm. the table, the sofa, mm -hmm. the mirror, mm -hmm. a TV, and the three, the, the three bedrooms. Mm -hmm and the one bathroom and the living room and the hall mm -hmm. and that's it that's it okay okay that's good okay thank you guys no sé si hay dudas alguna palabra no questions okay entonces vamos a este listening vamos a completar a uh, this room it says which rooms have the things in part a Complete the chart. Vamos a ver qué tenemos in the kitchen, in the dining room, in the living room, and in the bathroom. Okay, so let's go to the listening part. Okay, let's see. Page 46, exercise five, word power, furniture, part A. Listen and practice. Armchairs, stove, curtains, pictures, bed, table, coffee table, microwave oven, Refrigerator. Lamps. Sofa. Desk. Bookcase. Dresser. Chairs. Mirror. Rug. TV. Cupboards. A new, a new. <laughs> oh no, guys! Yeah, the technology is killing me. <laughs> okay, okay, okay. Niña Gloria, okay, Niña Gloria, okay. Tell me, what objects do we have in the kitchen? ¿Qué tenemos? ¿Qué objetos tenemos in the kitchen? Niña Gloria. Uh -huh. Estufa, no sé cómo se dice estufa. Stove, muy bien, tenemos eh, stove. No, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, microwave. Okay. microwave oven. We have microwave oven. 
refrigerador, ¿cómo se dice? Refrigerator. Refrigerator. Ok. Y... And... Uh -huh. And what else? Chairs, what about chairs? Table. 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 Vamos a tener una table in the kitchen. Mm, mm, pero más que no. todo, la, no, 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 la table quizás estaría en la dining room, ¿verdad? Ok, that's good. Ok, okay thank you, Nia Gloria. Ok, what about uh, you, Selina? ¿Qué podemos tener in the dining room? ¿Qué podemos tener in the dining room? Hola, Selina, ¿qué podemos tener? La esto. Ok, in the dining room, es como el comedor. Ah, oh, ok. Uh -huh. um, chair. Chairs, muy bien. We can have chairs. What else? ¿Qué más? What else? Table. Podemos tener tables. Algunas personas que tienen el coffee table, ¿verdad? Uh -huh. Pero nos los ponen en la sala, en the living room. Ok, thank you. Um, Selena, ok, what about in the living room? What can we have in the living room, Yvonne? The living room, the... Uh, there are, are chairs. Ok, we can have uh, chairs or armchairs. Armchairs. Ok. Uh -huh. um, there are lamps. Okay, there are lamps. Very good. What else? There is rug. Okay, we can have some rugs. Very good. Rugs. What else? Um, there is TV. Yes, there is a TV. Very good. Um, there is sofa. Okay, there is sofa. Very good. Excellent. Okay, thank you. That, that was very good. Thank you. The next one, please. Can you help me, Walter? ¿Qué podemos tener in the bathroom? What can we have in the bathroom? Walter, no sé si... No, Walter me dijo que estaba manejando, ¿verdad? Sorry, sorry, Walter. Uh, I'm sorry, yeah, um, teacher, I'm driving to... Uh, okay, I'm sorry. San Juan o Pico, voy todavía. <laughs> <laughs> lo vamos a esperar, lo vamos a esperar. <laughs> okay, thank you, Walter. Thank you. Let's see. Um, Abigail, no sé. ¿Usted? No sé si está manejando, ¿no? No, teacher. Ya llegué a mi house. Very good. <laughs> ok, good. No problem. Ok, tell me, Abigail. Uh, ¿Qué podemos tener? What can we have in the bathroom? A mirror. Ok, we can have a mirror, yes. Uh -huh. Have a bed. Uh, ah, yes, you have a desk. What else? Picture. Yes, we can have pictures, right? Uh, Curtain. Curtains, 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 okay. Dresser. Dresser, very good, dresser. Mm -hmm. A bed. A bed, yes. A bed, very good. What about the, the cupboards? Cupboards. Mm -hmm. Yeah, cupboards. Armario, como un armario. Cabors. 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 Ok, very good. We have a lot of things, right? Y, y hay más personas que tienen aún, uh, por ejemplo, tienen algunas estatuas, statues, right? Tienen otros tipos de furniture. Ok, let's no. continue. Lamps too. Ok, también podemos tener lamps, right? In the bathroom. Okay, good. Okay, let's continue with more vocabulary, right? Okay, let's see. Page 40. Okay, what objects? Well, now you're going to tell me the parts, right? Las partes de la que tenemos acá. For example, a letter bathroom. ¿Qué letter is for bathroom? ¿Cuál es la letra para el bathroom, guys? F. Letter? F. Ok, tenemos para el bathroom, que era F, right? Y para el bathroom, 
Letter B. Yes, right. Letter B. Y tenemos que es... No te entendí. Ok. Let's see. Uh, what about closet? What about closet? Letter E. Letter E. Letter E. Yes, it's going to be letter E. What about the kitchen? Letter A. The kitchen. Okay. Letter A. Yes. And uh, what about the living room? Letter C. Letter C. Letter C. Yes. And what about the yard? Letter D. Letter D. Okay. Do you have jars, guys? Tenemos jars? Yes. Yes. Okay. It's going to be a letter D, right? Okay. Good. Thank you. Let's continue. Teacher. Oh, yeah. Eh, el backyard es lo mismo. No, el backyard es como el patio trasero. Backyard. Mm. Uh -huh. Y está el yard como el que tenemos enfrente. Hay algunas personas que lo tienen en, como al mm. entrar de la, de la casa. Que hay como un yard. Pero solamente cuando decimos backyard es el que está al el fondo, digamos. Backyard. Of the house. Okay, entonces I want you to tell me something. We're going to work in groups and you're going to number, right? Vamos a number the items that you consider are the most important ones and the ones that are least important. Vamos a, a de acuerdo a each person, right? Por ejemplo, ¿qué objetos son más importantes en, del 1 al 10? Por ejemplo, en mi caso, in my case, I would say that the most important object Okay, it's going to be the, in my case, right? It's going to be the, okay, it's going to be the, okay, estoy entre dos, pero bueno, this one for me. The most important one is the refrigerator. The second one most important for me is the bath, right? And then the others are least important. Entonces ustedes van a, a compartir, vamos a completar esta información y luego la van a compartir con sus compañeros. ¿Ok? No sé si hay dudas. Entonces, ya cuando ya estemos presentando, podemos utilizar las oraciones como the most important object. The most important object for me is eh, no sé, para alguien puede decir que el objeto más importante son las el sofa, ¿verdad? Is the sofa. The sofa. Y ahí empezamos a describir then it is it is the oven, no sé, ¿verdad? Alguien puede decir que el segundo más importante es the oven y ahí empezamos a describir. ¿Ok? No sé si hay dudas. Individual. Ahorita, eh, esto, esto, esta parte sí la vamos a hacer individual y luego la vamos a compartir en los breakout rooms, ¿ok? Ok. Así que solo les pediría si podemos tomar una captura o solo les pedimos en su, en su cuaderno, right? Por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuál es el objeto más importante? Al menos importante, least important, right? Least important. Okay, let's do it. Les doy entonces un par de minutos and then you share with me. ¿A dónde vamos a poner la, el, el objeto o la cosa que más es importante? Lo podemos hacer en el cuaderno, niña Gloria. Por ejemplo, usted escribe, ¿verdad? Del 1 al 10. ¿Cuál es el objeto más importante? The most important one. Escribimos número 1. En su caso, que diga el microwave. Luego, número dos, el segundo más importante, the second most important one, es por ejemplo el refrigerator, right? Y así, hasta llegar al, al objeto number 10. Ok.
Okay. Okay, estamos ready guys, ready to share o no yet? Okay, good. Okay, entonces siempre, ¿verdad? Utilicemos las frases para eh, que nos van a ayudar, right? When we speak English, por ejemplo, the most important, most important object 
for me is, y empezamos a describir, right? Is eh, number one, y, y decimos el objeto. Y luego el, el menos importante, ya cuando lleguemos al número 10, podemos decir the least, the least important object for me is important object for me is ok, cuando ya llegamos al objeto number 10 ok, who wants to start ok, who wants to start volunteers volunteers yes okay, let's see let's see who wants to start Okay, Oscar, what about you, Oscar? Do you want to start? I know finished, teacher. Okay, okay, you, you don't finish, you haven't finished. Okay, okay, Oscar. Let's see, um, Yvonne, please, did you finish? Yes, teacher. Okay, go Debo ahead, please. Mm -hmm. Comparto o solo menciono? Oh, you can, you can share. Si lo, si lo podemos compartir, it's okay. Y luego usted no nos lee the information if you want. Okay. Mm -hmm. The most important object for me is the number one, a ver. Mm -hmm. um, number two, um, an oven, no sé cómo se mm -hmm. Oven, yes, yes. Mm -hmm. an oven. Uh, number three, a uh, refrigerero. Number four, sofa. Number five, microwave. Mm -hmm. Number six, dishes. Uh, dishes, dishes, okay. Beaches. Uh -huh. uh, number seven, a coffee table. Uh -huh. Number eight, dress. Uh -huh. um, number nine, church. Uh, the less important object for me is number ten, a uh, bookcase. Bookcase, okay. Only repeat after me, uh, Yvonne. List. 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 Con, con la T al final, list. Conté. Sí, conté al final, list. List. Ok, list. list. Si sí, solo decimos list, es como que sea un nombre. Hey, list, vení para acá. Entonces tiene que decir the list. The list. Ok. okay. Good. Thank you, Yvonne. Let's continue, please. Eh, who continues, guys? Volunteers? No volunteers. Me, teacher. Ok, thank you, Grace. Let's go. <laughs> Dijo que teníamos que decir my, okay. my, perdón, sí. la frase que dijo al inicio. The most my, important object. My most, the most important, of, the most uh -huh. important object for me is number one, the kitchen. Okay. Number two, the bed. Uh -huh. Number three, the bathroom. Uh -huh. Number four, The microwave. Uh -huh. Number five. Ay, pero no me acuerdo cómo se dice lavadora. Oh, the laundry? And the laundry. Uh -huh. Finish. Ok. <laughs> Easy, right? Rápido. Ok. That's good. Thank you, Grace. Ok, let's continue. Who wants to continue? Buddy. Uh -huh. Who continues? Okay, go ahead, please, Carlos. Uh, the most important object for me is number one, uh, refrigerator, mm -hmm. two, kitchen, uh, oh, and oil, mm -hmm. uh, three, dishes, or a bed, mm -hmm. five, chairs. Number six, coffee table. Uh -huh. Seven, a sofa. Eight, a dresser. Nine, a microwave. Uh -huh. And the least important object is book. 
de bookcase. Veo que la mayoría del bookcase no, no, no le queremos hacer mucho el bookcase. <laughs> mucho espacio, right? Too much space. <laughs> ok, good. Ok, who continues, guys? Who wants to share? Yeah. Me. Ok, go ahead, please, Marvin. The most important object for me is number one, an oven. Mm -hmm. uh, number two, a refrigerator. Uh, number three, dishes. Mm -hmm. Four, chairs. Mm -hmm. uh, five, a bed. Mm -hmm. Six, a dresser. Mm -hmm. uh, seven, a sofa. Okay. Eight, a coffee table. Mm -hmm. uh, nine a uh, bookcase is the least important object for me is a uh, microwave. Okay, the least important the least. object. Mm -hmm. Okay, that's good. The, the microwave, you said the microwave. Okay, good. Okay, alguien más? Somebody else, guys? One more? Uno más? Me teacher. Okay, Rose. Ah, y luego la niña Gloria. Okay, okay. Okay. The most important object for me is number one, a bed. Number mm -hmm. two, refrigerator. Mm -hmm. Number three, an oven. Mm -hmm. Number four, dishes. Number five, chairs. Mm -hmm. Number six, a coffee table. Yeah. Number seven, a dresser. Mm -hmm. Number eight, a bookcase. Number nine, a sofa. Mm -hmm. The least important object for me is a microwave. Mi a microwave. microwave. Microwave, okay. Yes, a microwave. Aparte que gasta mucha energía, right? They are very expensive, right? The microwaves. Okay, Niña Gloria, please. Vamos, Niña Gloria. It's your turn. Okay, the microphone, Niña Gloria. Okay. Thank you. The most important for me is the number one is bed, two is chicken, three refrigerator, four closet, five child, six mirrors, seven bedroom, the least. The least. The least. The least important. Okay, the least important. Okay, good, good, Nia Gloria. Okay, thank you. Okay, solo tengamos cuidado con dos palabras, right? Que yo entiendo al principio. Las podemos confundir. Una que es chicken, right? Chicken, chicken, chicken es gallina. Okay, así que. Kitchen. Sí, ajá. ¿eh? Entonces, sí. para decir la cocina, vamos a decir kitchen, kitchen. ¿ok? Kitchen, la cocina. ¿Y yo dije? Chicken. Ay, que me equivoqué por la emoción, me equivoqué, pero aquí había puesto kitchen. Ok, ok, good, niña Gloria. No, está bien, perfecto. Thank you. No problem. Ok, let's continue. Let's continue. Who else wants to continue, guys? Who else? Somebody else? Yes? No. Nobody? No? No, 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 no. Okay, good, good. Let's continue. This is, let's, okay. David, do you want? Yes, teacher. Okay, go ahead, please. You are not driving, right? No está manejando. Ahorita ya no llegando, ahorita. Okay, go ahead. Sí, me imagino, me imagino. Okay. Uh, the most important object for me is a bed. Mm -hmm. Number one. Number two, an oven. Mm -hmm. um, number three, a refrigerator. Okay. Number four, a dish, dishes. Okay, dishes. Mm -hmm. Number five, chairs. Mm -hmm. Number six, a coffee table. Okay. Number seven, a sofa. A sofa, muy bien. Uh, number uh, eight, a uh, microwave. Mm -hmm. Number nine, a uh, dress. Mm -hmm. uh, 
y the least important object for me is a bookcase. Okay, the least important one is the bookcase. Okay, very good. Okay, that's good, guys. Vamos, sigamos entonces. Let's continue with some, uh, con una pregunta, right? Que es muy importante cuando estamos hablando acerca de los objetos. Entonces, eh, esta pregunta ya la vimos. Vamos a hacer un repaso nada más. Y es el how many. How many, cuántas, right? How many windows are there in the bathroom? ¿Cuántas ventanas hay in the bathroom? De acuerdo a la, a la palabra que tengamos anterior, vamos a utilizar el are there right. Por ejemplo, si son varias, ya sabemos que vamos a utilizar there are. There are two windows in the bathroom. Hay dos ventanas in the bathroom. Pero ¿qué pasa si solo hay una? Vamos a utilizar there is or there's, que es la contracción. There is one window in the bathroom. Tenemos el ejemplo. Tell me, how many bathrooms are there in the apartment? How many bathrooms are, cuántos dormitorios hay en el apartamento? Y tenemos aquí el number two, right? There are two bedrooms in the apartment. Two bedrooms? Yes, that's right. Ok, no sé si hay dudas con esta, con este, con el how many. Uh -huh. How many? <coughs> Recordemos la, la, la estructura, ¿verdad? How many al principio, luego la palabra en plural, y luego are there, right? Are there. Recordemos que el are there ya nos indica la pregunta. Y como respuesta sería ya sea si es there is o there are. Ok, no sé si hay dudas con el how many. Ok, good. Let's continue with some exercise, right? Okay, let's continue with some, with some exercise. Okay, let's see. No sé, ¿puedo pasarme a la siguiente slide? ¿Puedo pasarme? Yes. Yes, teacher. Ok, thank you, Yvonne. Let's continue. Ok, entonces uh, vamos a practicar este ejercicio. Eh, con base al previous exercise, con base a este dia dialogue, ustedes van a hacer uno con el que tenemos acá. Por ejemplo, eh, yo voy a hacer A y me ayuda usted, por favor, eh, veamos... No sé si Walter me puede ayudar. Walter. No. Uh, sí. I yes. and work. Todavía no. Ok, ok. Sorry, sorry, sorry. Ok, thank you, Walter. Ok, veamos. Eh, me ayuda Carlos. Ok, yo voy a hacer A y usted va a hacer B. ¿De acuerdo? Este mismo ejemplo. Ok. Ok. Tell me, Wal tell me, Carlos, how many floors are there in the building? How many floors mm. are there in the building? Uh -huh. In the building there are... Ok, bueno, vamos a usar el ejemplo, vamos al ejemplo, vamos al ejemplo, ¿cómo está? Uh -huh. uh, there are two... Uh -huh. Ok. There are two... Mm, aquí, es el, aquí es el número. Aquí ah, es el número. No. Ok, ya, uh -huh. ya entendí. Uh -huh. There are four, four floors in the building. In the building, excelente, Carlos. Two floors. ¿Usted me responde? Two floors. ¿Usted me responde? Yes, that's right. Ok, one more time, Carlos. One more time. Y ahora sí, sure, right. Excuse me, Mr. Carlos, how many floors are there in the building? Uh, there are, uh -huh. there are four floors in the building. Four floors? Yes. Four floors? Four floors in the, in the building? 
Yes, that's right. Yes. <laughs> that's, yeah, that's right. Okay. okay, thank you, thank you, Carlos. Thank you. Okay, let's continue. Ahora, Yvonne. Yvonne, usted va a ser A, utilizando la información del number two, y le va a ayudar, no sé si, a Oscar, le va a ayudar Oscar. ¿Estamos listos, Oscar? Ready, teacher. Okay. Go, Yvonne. Okay. Mm -hmm. Oscar, how many windows are there in the living room? Mm -hmm. There are three windows. Mm -hmm. There are three windows. There are three windows in, in the living room. Muy bien, very good. Okay, thank you, Oscar and Yvonne. Let's continue. Three okay, let's windows. Okay. Three windows. Four, three windows. Uh -huh. Y por último le responde eh, that's Oscar. That's right. Yes, that's right. That's right. Okay, very good, very good. Okay, vamos con el siguiente ejemplo. Closets and apartments. Closets and apartments. Les pediría que tomemos dos, dos ejemplos y los hagamos, escribamos en el cuaderno para que no se nos olvide, ¿ok? De acuerdo a este. Ok, vamos a hacerlo entonces. Let's continue solamente dos. Para que no se nos olvide la estructura, right? Ok, vamos entonces con David, number three. Usted va a ser A. Y letter B is going to be rose. ¿Estamos listos? Okay. Yes, okay, let's go, please. Um, tell me, how many closets apartment are there in the apartment? No me cierra. No. <laughs> <laughs> Otra vez. Tell me, how many closets are there in the apartment? There are five closets in the apartment. apartment. Mm -hmm. uh, five closets? Mm -hmm. Yes, that's right. Okay, good, excellent. Vamos con el siguiente. Next, the next one. Me ayuda, please. Can you help me? Eh, Marvin, usted va a ser A y la niña Gloria va a ser B. ¿Estamos listos? ¿Ya yes, niña Gloria? Y Marvin Jiménez. Ok. Ok. Ok, let's go. Hmm. How many apartments the building? Otra vez, one more time, Marvin. How many apartments mm -hmm. are there in the building? Ok, good. Um, yo le digo, eh, ¿cuál es el, el número que me toca a mí? La letra B, letter B. There are. There, uh -huh. there are. Uh -huh. eh, there are, ¿qué me preguntó? There are 10, 30, 30. There are 30 uh -huh. apartment building. In the building. That's actually. right. That's right, ok. That's right. That's right. Very good. Thank you, Marvin and Niña Gloria. Okay. Vamos con el siguiente. Let's continue. Me ayuda, Gabriela. Usted va a ser A y veamos Abigail is going to be B. ¿Estamos listas, ladies? Gabriela. Okay. Okay. Good. Cuatro, ¿verdad? El cinco. Number five. Number five. Um, tell me, tell me. Washing machine. Ok, mm, one more time. Creo que no le cansé escuchar bien, Gabriela. ¿Ah? How many washing machines uh -huh. in the basement? Okay, one more time. Veamos el ejemplo. How many? Oh, uh -huh. how many washing machines are the basement? Otra vez, one more time. How many? How many washing? Uh -huh. Machines uh -huh. are there uh -huh. in, the in the okay, muy bien. In the basement. basement. Okay, Abigail, how many? 
There are two washing machines in the basement. In the basement. Okay, that's good. Thank you. Y por último, eh, si me ayuda. Okay, the last one. Quiero ver si me hace falta. No sé cómo vamos, Grace. ¿Estamos ahí, Grace? Yes o no? Yes, okay. teacher. Okay, Grace. Okay, yo le voy a preguntar y usted me responde. Okay. How many bathrooms are there in the apartment? There are... Mm -hmm. Ay, no sé cómo decir dos y medio. Dos y medio, decimos two, two and a half. Two and a half bathrooms in the apartment. Okay, that's good, that's good. Thank you, Grace. Okay, estamos bien, let's continue. Let's continue, guys. No sé si hay dudas, questions. No. Okay, good. Let's continue. Continuamos entonces. And uh, tenemos un summary, right? Si podemos solo en la captura, este es como el summary de lo que hemos visto. Hemos visto el there is y there are como pregunta, is there, right? There is one window in the bathroom. Is there a landmark in this neighborhood? Yes, there is or no, there isn't. Tenemos con el plural, right? There are two. Como pregunta, solo hacemos el switch, right? Solo lo cambiamos. Are there any children in the building? Yes, there are or no, there aren't. Estudiamos también las prepositions, next to, across, from, between, around the corner. Ok, y lo que estuvimos viendo este día, right? There is one bathroom in the apartment and there are two bathrooms in the apartment. El plural, right? Respecting the letter S. Ok, no sé si hay dudas. Questions? No questions? No, teacher. No questions. Ok, voy a darles unos, veamos, unos cinco minutos, guys, para que ustedes, porque ustedes van a ser los teachers esta vez. Ustedes me van a explicar ese chapter summary que tenemos ahí, como que si ustedes fueran los teachers, ¿ok? Yo no sé nada, yo les voy a preguntar a ustedes, and you are going to answer, ¿ok? Así que, get ready, si estamos listos, we can start, ¿ok? Va, ustedes van a ser en este momento los teachers. Ok, you will be the teacher now. No puse atención, teacher, por estar right. tomando la captura. La, al... sí. ¿Qué, te, ¿Qué vamos a hacer? Les decía, niña Gloria, que eh, ustedes me van a explicar en este momento este chapter summary. Ustedes van a ser los maestros y yo voy a ser su alumna. Entonces yo le voy a hacer preguntas y usted como que si fuera el teacher. Está difícil. ¿eh? Está difícil. Ok, entonces les doy unos cinco minutos para que podamos revisar el cuaderno. Si tenemos algunas dudas, usted me las puede hacer. Después de los cinco minutos, usted pasa y ahí yo le voy a preguntar a usted. Ok. Ok. okay. Entonces okay. los cinco minutos empiezan desde ya. Okay, five minutes. Get ready.
Ok, tenemos un minuto treinta más, guys. Un minuto nos queda. Ok, guys, let's start. Vamos a empezar entonces. And, uh, yo tengo un listado por acá. Entonces, con base a ese listado, voy a seleccionar a, a que va a presentar. Ok, si me regalan un número del 1 al 18, veamos. Carlos, me da un número del 1 al 18, please. Ay. Number five. 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 Let's see number five. Tengo a, I have Carolina, Abigail, Durán, Rivas. Are you ready? ¿Estamos listos? Estupendo, teacher. <laughs> ok, ready Abigail. Let's go. Let's explain to me, please. Voy a ser yo su student. Go ahead, please. Ok. Okay, tengo que pronunciar todo en inglés. <risa> explicarme todo. Yo no sé nada de eso, Abigail, pero nada, nada. No, pero es tengo que explicar en inglés o en español. <risa> Vamos a both, both. <risa> Porque hay como que mezclo más el español todavía. Okay. Lo que recuerdo de la primera parte, de first place, eh, there is y there are. Eh, a ver. Eh, there's one window in the bedroom. Eh, sería como la forma contratada de there is. There, i, there is. Bueno, there's es la contratada de there is. Ah, de ahí, bueno, yo así lo voy, se lo voy a ir diciendo. No sé si está bien o no. Bueno. De ahí para cuando sean questions. Is there a laundromat in this, in this neighborhood? Eh, ya sea que puede contestar afirma negativa. Yes, there is o oh, no, there isn't. Mm, no preposition. Uh, is next to the bank. Eh, también está contratado. O puede ser completo así. It is across from the movie theater. Uh, the next, um, there are two windows in the bedroom. Uh, sería para plural. And the question sería, are there any children in the building? Uh, la forma de responder sería, yes, there are. Oh, no, there aren't. Contratado también. Recuerdo que mencionó que el en se ocupaba cuando iban a hacer las ya sea si serían negativas o en questions de eh, singular y plural um, también se ocupa siempre así contra, contratado there's one bedroom in the, in, in the apartment 
Yes, uh, yes, plural. There are two bedrooms in the apartment. Uh, finish, teacher. Ok, ok. Teacher, tengo una pregunta, teacher Abigail. Ok. <laughs> vale, teacher, ¿cómo puedo decir hay dos ventanas en mi cuarto? ¿Cómo puedo decir eso, teacher? Okay. Hay dos ventanas. ¿Cómo puedo decir eso? How can I say that, teacher? Creo que se me dormí la hamster. <laughs> Uh -huh. Hay dos ventanas, teacher. ¿Cómo puedo decir eso? Hay dos ventanas. There, there are two there are... windows in the bedroom. Excellent. Yes. Mira, tiene su asistente usted, ¿verdad, teacher. <laughs> ok, that's good. That's good. <laughs> Ok, thank you. Muy bien, muy bien, muy bien, Abigail. Perfecto estuvo. Todo estuvo muy bien. Estamos bastante bien con estos temas. Ok, muy bien. Ok, Abigail, vamos a dar la oportunidad a una persona más. Me da un número, me regala, por favor, un número del 1 al 18, excepto 5. Quiero ver. Number 15, let's see. Ok, I have... Okay, number 15, I have Rose. Rose, are you ready, Rose? Teacher, no sé por qué lo presentía que yo era. Sorry. Gracias. Solo Abigail. sé que me gusta el 15. <laughs> okay, ok, let's go, let's go, Rose. Teacher, lo puedo hacer para explicárselo mejor en español, porque si lo digo en Spanglish, no nos vamos a entender. Ok, ok, good, let's go. Bueno, lo que, lo que se refleja ahí es como cuando usted nos ha, nos ha explicado en qué momento usar there is y there are. En el caso there is, se utiliza cuando solamente hay un solo objeto. Y there are es cuando hay varios objetos. En este caso, el ejemplo que usted pone, there is one window in the bedroom. O sea, si hay una ventana en el cuarto. Y eh, también para hacerlo en pregunta prácticamente solamente cambiamos there is por is there y la forma corta pero que me fue toda la idea teacher. <ríe> y este nos enseña también la forma corta de responder yes there is si es una sola cosa y yes there are si son varias cosas en este caso, pues, ay, dice, se me fue toda la idea, en serio. El asistente, ¿dónde está? Where is the assistant? Marvin. Ok. <risa> Marvin, please. Ok. Um, to, say, to say that something existing or doesn't exist. There is más singular noun. Yeah, there are más, más plural noun. In the four uh, question question four is uh, is there or are there? Uh, in the in the example, uh, there is there there is one window in the bedroom. In in the form the question. Is, is there a landmark in the neighborhood? Eh, eh, la forma de respuesta, ya sea corta o larga, es yes, there is. De, la forma eh, corta y la forma larga podría, eh, debe ser yes, there, there is a landmark in this. The, in, the, in this neighborhood, eh, si es singular y si es, si es plural, eh, there are two windows in the bedroom, for example. Uh, in the form question, are there an, any children in the building? Uh, yes, they are. Yes, there are. Oh, 
uh, uh, negative form, no there are them. Yes. Mm. <laughs> ok, that was good, guys. That was too good, teacher. Estamos listos para el siguiente nivel, ok. <laughs> Thank okay. you, Rose and Marvin. Ok, guys, because of the time, por el tiempo, no vamos a pasar a todos los teachers. Yo sé que todos queríamos pasar este día, ok. But That next time, ok, good. Carlos. Yes, yes, I know Carlos wanted. <laughs> <laughs> ok, ok, guys. Thank you. Vámonos entonces to the next activity. Donde vamos a trabajar in pairs, right? Ok, con base a, este, a esta información, ustedes vamos a hacer un role play. Uno va a ser el que vaya a, a por ejemplo, a pedir información. Por ejemplo, eh, digamos que Rose sea el encargado del apartamento y yo quiero pedir información acerca de eso. Entonces yo voy a llegar y le voy a preguntar: Ok, I want to know about the apartment. Is there a stove in the kitchen? Is there a refrigerator in the kitchen? Is there, y él le va a responder, ¿verdad? Ok, tenemos el ejemplo. Is there a window? Y le va a responder el, el landmark. Yes, there is or no, there isn't. En el caso que sea plural, are there any windows? Yes, there are or no, there aren't. Ok, entonces, student A eh, va a utilizar la siguiente información. Es el, por ejemplo, que yo vaya a pedir información. Ask the landlord. Is there a stove in the kitchen? Ok. Is there, um, is there a refrigerator in the kitchen? And so on. Ok. No sé si hay dudas. No sé si hay dudas. Uh -huh. Ok. Vamos a trabajar en tríos. ¿Y la página Porque, 61? Ahorita, ahorita se las comparto. La página 61, ahorita se las comparto. Ok, vamos a trabajar en tríos entonces. Uno va a ser el customer, digamos. Uno va a ser el customer eh, que va, le va a preguntar al landlord. Y también le vamos a preguntar al tenant. Ok, entonces vamos a tomar como tres roles. Ok, entonces aquí está como el edificio con el que vamos a tomar la información. Ok, así que no sé si hay dudas, guys, questions. Por ejemplo, is there a sofa in the living room? Is there a lamp in the kitchen? Y ahí vamos a responder, ¿verdad? Ok, vámonos entonces to the breakout rooms. ¿Y cómo podemos iniciar una conversación, right? How can we start a conversation? Hello, hello, I need information. I need information related to this apartment. Apartment. Ok. Necesito información acerca de este apartamento. Por ejemplo, is there, así como las preguntas que hicimos antes, right? Ok, no sé si hay dudas, questions. Ok, ¿cuántas preguntas podemos utilizar? Cinco para cada persona, ok? Ok, let's go entonces, let's go. Les comparto esta imagen también in the, en el grupo de WhatsApp, por si no la tenemos, y las preguntas también. Let's go. Como Let's go.
Ok, guys, let's present. Vamos a presentar entonces. So, tenemos entonces seis minutos. Mientras sus compañeros presentan, ustedes completan eh, los quizzes que tenemos pendientes, ¿verdad? Que sería el 18 y el 19. Ok, así que mientras sus compañeros presentan, ustedes completan los quizzes. Ok, voy a pedirle entonces al grupo number one, que es el grupo de David, Rose and Selina. Creo que fui popular ahora. Ok, let's go. Teacher, solo una conversación tenemos prácticamente lo okay. que alcanzamos. Uh -huh. David. Ok. Eso es trampa, pero bueno, está bien. No, este, bueno, voy a ser el student A. Uh -huh. Ok. Hello. I need the information related to this apartment. Um, okay, tell me. No era eso, pero dale. Dale. <laughs> Is there Quiero a... Quiero ser la verdad, pero bueno. <laughs> no. Bueno. Se queda tranquilito. <laughs> es que no nos a... habíamos puesto de acuerdo, teacher. <laughs> Is there a stove in the kitchen? Yes, there is a stove in the kitchen. Selena. Selena. The kitchen is very small. Teacher, eso es todo. La idea que teníamos que era el inquilino iba a ser como que no se vendiera, pero ya no logramos nada. Como que se oponía a la venta. para que... Ese era como el drama, pero no nos dejó terminar. <risa> Ah, ok, ok. La culpa de la teacher, right? Gracias. <laughs> ok, thank you guys. Ok, let's complete the quiz 18 and 19, please. So let's go with group number two, Abigail and Walter. ¿Estamos listos, Abigail? Hoy sí que ha sido famoso usted, Abigail. <laughs> ok. Ok. Let's go. Teacher, okay. pues, creo que nos agarró en curva porque yo lo había hecho así como individual siempre. Ajá. No fue la idea de que era, de que era así como el diálogo. Ah, ok, ok. Sí, go ahead. Entonces yo tengo solo así como las oraciones y las respuestas. Ok, go ahead. Uh -huh. Ok, are there a refrigerator in the kitchen? No, there aren't. Uh -huh. Is there a superintendent in the building? Yes, there is. Is there a mail, mailbox near the building? Mm -hmm. Yes, there is. Are there uh, broken windows in the building? Uh, yes, there. Yes, there are. Finish. Uh -huh. Ok, solo tengamos cuidado con there is y there are, ¿verdad? Porque escuché que la segunda me parece que fue que dijo are there a refrigerator, ¿verdad? Creo sí, que no. sí me dijo, yes, are there. Ok, sería sí. is there, ¿verdad? Is there a refrigerator in the building? Ok, es que lo tomé así porque quizás le entendí como que habían dos cosas. La ah, ok. La cocina, ajá, no sé si entonces... Okay. Sí, sí, hay, si decimos como dos cosas, por ejemplo, are there a refrigerator and a stove in the building? Ahí sí, ¿verdad? Porque estamos mencionando dos objetos. Ok. Ok, it's ok. Thank you, Abigail. No sé si Walter está listo, Walter. I'm sorry, eh, teacher. Eh, honestamente llegué tarde a, aquí a la casa. Acabo de, de, de llegar y... Poco le presté atención, honestamente. Ok, ok. Mañana, mañana uh, será su día. Yeah. Ok, Walter okay. tomorrow. Ok, vamos con el grupo number three, Carlos, Marvin, and Oscar. Please, let's go. The last right. Ya terminó. Eh, bueno, habíamos quedado que en el grupo que Marvin iba a ser uh -huh. landlord, uh -huh. Carlos, Tina y yo el les iba a preguntar uh -huh. ok eh, eh, Mr. Marby eh, ah, es, eh, is there a stove in the kitchen yes there is eh, 
Is there a refrigerator in the kitchen? No, there isn't. Okay. There are, I mean, uh, is there a, a elevator in the building? No, there isn't. Is there a mailbox near the building? Yes, there is. And the last one, uh, is there a bus stop near the building? Yes, there is. Okay, thank you, Mr. Oscar. Mr. Marvin. <laughs> Mr. Okay. Oscar. <laughs> Vamos a dejar hasta ahí, Carlos. Vamos a dejar hasta ahí. Mañana vamos a continuar, ¿ok? No okay. se preocupe, don't worry. Mañana pasa. Vamos a continuar con el grupo. Ok, entonces, por favor, si no hemos completado el quiz 18 y 19, le voy a pedir que lo hagamos en eh, unos cinco minutos que tengamos, eh, porque para eso ya tiene que estar, para mañana tiene que estar completado eh, los exámenes. Recordemos, mañana tenemos el examen final más eh, la encuesta de satisfacción, right? Entonces le voy a pedir que no faltemos a la clase. Ok, sí, si no hay más dudas, yes. Okay. Rose. Yeah. Sí, estoy viendo que en el 19 menciona adjetivos negativos, posesi posesivos o neutrales. ¿Mm? Pero... Es el día de mañana, vamos a reforzar eso, ok. Sí, okay. Yo okay, ya yes. lo tengo tomado todos. Ok, 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 thank you. Lo terminé. Desde ayer, desde antier, los tengo todos terminados. Va, está bien. Ya lo había hecho yo hasta perfecto, el 20. Perfecto, Gloria. Perfecto, está bien. Perfecto. Ok, está bien. Nos vemos mañana entonces. Y me quedo entonces con Carlos, right? Ok. See you guys. Take care. Thank you. See you. Good night, Good night, guys. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you. Good night. See you. A todos. <laughs> Ok, hola, hola. Veamos con quién. Uh, a mí me toca. A usted le toca, casi nunca lo veo por aquí. <risa> sí. Ok, eh, veamos algunas dudas que tengamos, Carlos. Eh, no, este salió aquí ya hoy, ahorita, eh, con el grupo que preguntaba sobre una ventana rota. Unas Entonces, me preguntaba, ¿are there? ¿Are there? Uh -huh. Are there broken? ¿Are there broken in windows? In ok, ¿are there broken windows? Sí. Pero solo hay una rota. Entonces teníamos la duda si contestar con there are o there is. Porque la pregunta Seri... original era con are there. Ajá, sería... Bueno, si solo hay una ventana sería is there, ¿verdad? Is there a broken window? Ajá, pero Ajá. la pregunta en el, en el dibujo está como en plural. Ok. Entonces eh, estaba la duda. Si is there o are there. Ah, ah, a ver si lo entendí. O sea, la pregunta está como en plural, pero la imagen solo está una. Solo una rota. Ah, entonces sería, entonces la pregunta sería are there any broken window? Yes, there is one. There is one. Ah, there uh -huh. is one. Sí. Ok. Uh -huh. Una de las dudas. Y pues, no, nada más ahí con lo de los, las preposiciones. Tan, eh, ah, uh -huh. esas son las que he estado ahí medio tratando de entrarle. Pues. Ah, pero, <coughs> ¿se vio el video? Eh... Lo empecé a ver, pero ya no lo terminé. Fíjese que ahí este, um, me gustó bastante porque le explicaba así como, como cuando es la diferencia entre in, on y at, ¿verdad? Voy a ver eh, bien con tiempo. Sí, sí, y me gustó porque, por ejemplo, le decía que, por ejemplo, on es para superficies, ¿verdad? Usted está arriba de algo, in cuando usted está dentro del lugar y at es cuando usted como que pasa por el lugar, o sea, está en el lugar, pero como que pasa. No está adentro, pero está como que afuera, digamos. Pensando. Como que va llegando, digamos. Como que está ah, afuera. Uh -huh. Uh -huh. Estoy por eh, el hotel, digamos. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, esa, esa, esa sería como la traducción uh -huh. que le puedo dar a ese. Entonces, el at. 
Y el I que es cuando usted está dentro, ya dentro de, dentro de un lugar en específico. Eh, lo otro es la de la tarea de ayer. Uh -huh. Bueno, yo igual, ¿verdad? La, la medio preparé. Ajá. De lo que a uno le gustaba, si una película, una serie. Ah, sí, mire, a mí se me pasó y qué bueno que me dijo que mañana lo vamos a hacer. <risa> y la, mañana. la tengo. Va, si quiere la puede, la puede compartir. Hijo. Ajá. <risa> uh -huh. Lo que pasa que, bueno. Si no, mañana si... no le voy a dar tiempo para que también lo puedan hacer. Okay, ya lo apunté acá. <risa> Se me olvidó. Sí, la verdad es que sí tengo la idea. Lo que pasa es que por el vocabulario y todo eso, pero sí tengo la idea de. O sea, no es nada aprendido. Ah, ah. Uh -huh. Pero. Es de práctica más que todo. Si podemos prepararlo, está bien. Eh... Carlos, yo sé que Ajá. el trabajo y todo eso a veces no nos deja, ¿verdad? Pero si podemos, podemos presentarlo eh, el día de mañana. Uh -huh. Una consulta. Bueno, yo uh -huh. hasta ahorita, gracias a Dios, me he faltado en la clase, pero ¿Sí? mañana yo espero igual no faltar. Uh -huh. Pero si en caso pasa, eh, uno se atrasa o algo que pasara, porque mañana la encuesta, uh -huh. ¿qué pasaría? Este. Si no Fíjese que si usted no estuviera, pues tendría que hacerla como, tendría que comunicarse con los de recursos humanos. De empresa. Sí, de... sería. Ajá, con la, con la. Ellos creo que se tienen como que comunicar con usted porque estaría pendiente. Ah. Eh, ajá, de eso. Y sin eso, no, como que no, no le dan como la el pase, digamos, para que pueda pasar al siguiente módulo. Va, yo espero que no, no tenga problemas. Uh -huh. Lo único como me toca ir hasta, hasta Cajutla. Y como a... El occidente. Sí, sí. y Entonces, como a qué horas. Pero... Bueno, en todo caso, fíjese que nosotros vamos a hacer, en todo caso, usted no puede, nosotros vamos a hacer el examen tipo nueve y media. Ah. Ajá, entonces... Yo... Yo esperaría que no tener problemas. Solo Ajá. estaba anticipando por si acaso. Ajá. Pero por si no puede, usted avíseme y yo, yo le paso las, las indicaciones para que la pueda hacer en ese... Si tiene momento, ¿verdad? Un ratito. Si llegara a tener algún atraso uh -huh. en el camino, yo le chatearía. Sí, está bien, sí, está bien. Yo, yo entiendo y ahí vemos cómo, cómo pueda terminar eso en ese, en ese lapso. Porque nosotros uh -huh. también necesitamos como... Eh, ingresar por lo menos sus notas uh -huh. porque ese sería como su 80% entonces ne necesita en Safor como tener esas notas ya mañana justo después de la clase uh -huh. sí. entonces sí. así sería Carlos eh, no sé si no tiene más preguntas si no pues vaya a descansar porque ya veo que me dice ya quiero dormir <risa> <risa> sí es que me imagino no, pues. eso, de, eso de, de estar viajando descansado yo lo entiendo Sí, sí. Uh -huh. Espero sí. que el futuro cambie eso. Pero... Sí, ojalá, ojalá. Sí, Entonces, este... lo dejo descansar, Carlos. Vaya a descansar, ¿ok? Vaya, Don't pues, worry. Me dice gracias. mañana y vemos uh -huh. mañana. Sí, sí, se da eso, ¿verdad? Esperemos que no. Espero que no, cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, lo dejo entonces y que descanse. Entonces, este, uh -huh. ahorita eh, sería el, la tarea 18 y 19. Sí, fíjese que la 19 la podemos dejar para mañana porque hay algunas palabras ahí que no las hemos revisado. Entonces les voy a dar como esa información al principio de la clase para que podamos completar eso también durante la clase. Bueno, si puede es... completarlo, está bien. No son, no son palabras así como... Difíciles. Eh, difíciles, no. Solo son palabras bien simples. Así que si podemos. Si no, pues mañana. De acuerdo. Ok, entonces nos vemos sí. entonces. Bueno, pues, ok, descanse entonces. Noche. Feliz noche, Carlos. Igualmente, que descanse. Carlos.